അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിഥി വന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും This is Lakshmi. Welcome to my channel. Let's just blah blah blah. Like it. All good girls are coming together. Apo, I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. I am going to make a simple little recipe. പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സേമിയ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സേമിയ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് കുറച്ച് ഒരു നാല് അഞ്ച് ഇലക്ക ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാല് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മധുര അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മോഷ്കുറക്കുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് അതുപോലെ ഒരുപാട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അപ്പം മധുര ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നെയ്യ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചരുവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആണ് പായസം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് മതിയാവും ഒരുപാട് നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനും കിസ്മിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഇതൊന്ന് വാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാത്ത അതാണ് ഈ ഒരു ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ തീയുടെ സൗണ്ടിൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനിത് വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൻ്റെ കിസ്മിസ് വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടേ ഇടാറുള്ളൂ അതിന് മൊത്തം അപ്പടി പൊടിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്തിരി ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒന്ന് തീ തീയായി പോയി അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ആക്ച്വലി ഫ്രൈഡ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഒന്ന് നെയ്യിൻ്റെ ഒരു മണം കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും അപ്പം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവും അപ്പം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പായസം തേങ്ങ പായസം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണല്ലോ സേമിയ പാൽപ്പായസം പ്രതികരി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നടൻ നന്നായിട്ട് ഒരു ഇതായി വരുന്നുണ്ട് അത് അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആ ബ്രൗൺ കളർ ആണത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തീ കൂട്ടി ഇടരുത് എങ്കിൽ അടി പിടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട്
എല്ലാ എല്ലാ സേമിയും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പാലൊഴിച്ച് വേവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഈ സേമിയ നന്നായിട്ട് കൊന്ത് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പാലൊഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് പാലൊഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആകെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പാല് യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാലിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നാലും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അഥവാ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് അത് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ പാല് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ എത്ര വെള്ളം വേണോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത സേമിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വേവിച്ച് വെന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് കാര്യം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേവത്തില്ല അപ്പോൾ വേവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേവത്തില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാലിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊടി പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചായയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാൽപ്പൊടി അതായിരിക്കും കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണേൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ടെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സിയിലെങ്ങാനും ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും മിൽക്ക്മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടുള്ള പാല് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പാലില്ലെങ്കിലും സേമിയ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് വെന്ത് അത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടതിനെ കാട്ടിയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി വരും കേട്ടോ അത് വെന്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് നോക്കട്ടെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോമിലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ഇടാം പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്കയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ആ ഏലയ്ക്ക ഇതിലോട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല പൊടിച്ചെടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാടങ്ങനെ ഏലയ്ക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഞാനങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം കൂടുതലിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ ഹാഫ് സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവുമായിര
ഇട്ട് അവിടെയൊക്കെ അത് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇത് വേണമെന്ന് അപ്പൊ പണ്ട് ചിലര് വെള്ളം പോലെ ആയി പോയിട്ട് മാവൊക്കെ കലക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല നമുക്കിതിപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴുള്ള സേമിയയില് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മള് അളവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം വെള്ളം ഞാന് പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം പോലെ ആയതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സംഭവം പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഒത്തിരി കൂടെ ലൂസൺ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് അതിന്റെ പകുതി പാല് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പാലിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ആവണം അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി പാല് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം വേണ്ട പാല് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ സേമിയയുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പകുതി പാലാണ് ഞാനിപ്പോ ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ പാലില് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് ഈ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഒന്ന് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്തിനാ പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പാറ്റ സേമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കുറുകിയ ഒരു ഫോം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണത് ആക്ച്വലി ഈ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർന്നൊന്ന് മിക്സ് ആയി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് പാലിൻ്റെ ആ ഒരു പാടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് അമ്മയൊക്കെ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ചെന്ന് പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി സേമിയ പായസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല വെന്ത സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ സേമിയ പായസം റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് തിള വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായി അഞ്ച് തിള വരണം അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അതിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് മതി പറ്റിക്കേണ്ട ഇനിയുള്ള പാല് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒഴിക്കുന്ന പാല് പറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് പറ്റും കുറച്ച് ടൈം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ സേമിയ ഒന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അതിന് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാലേ അപ്പോൾ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മതി ഇത് തിളച്ചത് തിളർന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പായസം എന്ന് പറയുന്നത് കടല പായസമാണ് അപ്പം അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസം സേമിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് എന്തായാലും സേമിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സേമിയ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ദിവസമായിട്ട് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ബൗളിലോട്ട്
കാരണം ഈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും കഴിക്കണമെന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് ലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ